Quando você ouve alguém que o último chefe dele era terrível, era assado, era cozido, você será o segundo terrível, mau e todo destruído na boca dele, na vida das outras pessoas. Tem gente, infelizmente, muitos de nós gostamos do mal dos outros. E quando falam mal dos outros para nós, nós ficamos felizes. Ah, eu sabia. Ele é mesmo ruim. Você abriu o coração. Agora ele entrou. O que vai te fazer vai ser pior que o outro que ele fez. Se você não é espiritual, fecha a boca. Olha para o seu irmão. Diga, se você não é espiritual, fecha a boca. E sabedoria, sabe por quê? Porque em primeiro lugar, 1 Coríntios 2, 14, fala assim, o homem natural não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Depois ela atribui duas coisas ao homem natural. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E ele acha que é loucura. Então são duas coisas, você não pode entendê-la e você vai achar que é loucura. E quando você definir, você não é espiritual, você vai atacar, porque você não entende. Você sempre vai falar mal do que não entende. Fechar a boca é sabedoria. Se há um homem que você tem suspeito, ah, não sei se é de Deus, se não é de Deus, se isso é assado, cozido, fecha a sua boca. É melhor você orar por ele do que você pecar contra a unção. Não é sabedoria, porque se ele não for de Deus... Ok, mas se ele for de Deus e você está a errar contra a unção, é maldição que você está a pegar. Os irmãos estão a entender? E mesmo assim, não somos nós que temos que julgar o erro. Só Exatamente. Deus. E mesmo assim, nós não fomos colocados como juízes dos outros. Deus é o juiz. Você não é juiz. Eu não sou juiz. Deus é o juiz. Então, não viva julgando os outros, porque também serás julgado. Amém? As pessoas maliciosas, de verdade, nunca aparecem. Os que mostram assim na cara, podem até ser maus, mas não são tão maus como aqueles que não mostram. Os irmãos estão entendendo? Porque a verdadeira pessoa maliciosa é uma pessoa capaz de te envenenar. Verdade. É uma pessoa capaz de te matar. Vai te abraçar, vai sorrir para ti. Uma pessoa que você facilmente conta tudo. Já encontrou pessoas assim? Você disse, não, não vou lhe falar nada. Mas quando você conversa, com... <risos> você abre o jogo todo. Cuidado com esse tipo de pessoa que consegue te revelar todos os segredos, só a conversar contigo, ela já tira, abre tudo, faz você, você, você dá conta, já falei os segredos, já falei tudo, não devia falar, cuidado, porque uma pessoa maliciosa, quer que você baixe a guarda, e ela vai começar a te elogiar, para você baixar a guarda, você é abençoada, tem um marido abençoado, afinal, está <risos> cobiçando o teu marido, Quantas histórias você já ouviu de amigas íntimas que tomaram o marido das outras? Quantas? Por que, que isso acontece? Porque a pessoa é maliciosa e não parecia ser, parecia ser amiga. Você tem, alguém tem empresa aqui? Ou tem pelo menos um ou dois trabalhadores? Tem? Algum lugar? No mínimo, um, ou dois, três, quatro. Você tem um projeto, tem uma empresa, está a gerir alguma coisa? Cuidado também com os teus trabalhadores. Porque tem uns que querem tomar o teu, teu projeto. Verdade. Pessoas maliciosas são perigosas. Todas as desgraças, a maioria das desgraças na tua vida aconteceu por causa de pessoas maliciosas. Então abra o teu olho. Seja sábio. Para você não cair na armadilha de pessoas maliciosas. Mas infelizmente, tem pessoas aqui que são maliciosos. O amém diminuiu de misericórdia. <risos> Mesmo no ministério, nós encontramos muitas pessoas maliciosas. Pessoas, até pastores maliciosos mesmo. É misericórdia, mas tem que falar isso. Tem 
pessoas maliciosas, eu digo assim, vem aqui, ah, quero ser, quero que me, me ajude, pastor, profeta, me faz, mas no fundo, o que ele quer é outra coisa, o que ele quer é outra coisa, quero os acessos, quero os acessos, tem pessoas que vêm aqui, ficam aqui à frente, fazem tudo para ficar no meio dos obreiros, fazem tudo para ficar no meio dos pastores, ficam ao lado, você pensa, não, esse está ao lado dos obreiros aqui, deve ser como profeta, deve ser uma boa pessoa, <risos> ou está ao lado dos pastores, deve ser como o profeta, deve ser uma boa pessoa, aí você abriu o teu coração, tem pessoas até que vêm de outras igrejas, sentam aqui, todos os dias, levanta a mão, dá lugar, depois ali fora, o oh, profeta não teve tempo de profetizar, vou te levar no monte, vou te fazer um trabalho já, dois meses é muito, só três dias, você vai lá, te engravida, te faz fazer um ritual, eu já recebi tanta gente assim, por causa de pessoas maliciosas, chegam no meio da nossa igreja, colocam uma máscara de homem e mulher de Deus, boas, boas pessoas, mas na verdade, são serpentes, e por que, que ficam dentro das igrejas? Porque Jesus disse assim, o joio e o trigo vão ficar juntos até o dia do juízo final. Amém. Aleluia! Amém. Diga ao seu irmão, malícia. malícia. Uma pessoa maliciosa é invejosa. O que, que cria malícia no coração da pessoa? Inveja. A raiz da malícia é a inveja. Inveja o teu casaco. Inveja o teu sapato. Inveja o teu cabelo. Inveja os teus olhos. Inveja a tua boca. Inveja a tua pele. Inveja o teu marido. A tua empresa, o teu carro os teus filhos, quando alguém, é por isso você próprio, tem que guardar o teu coração, vigiar, hein? não deixa a inveja te tomar, vai ficar malicioso, não vai te importar em destruir a vida de quem você inveja, a malícia, o espírito da malícia, possui pessoas invejosas, vou repetir, o espírito da malícia, possui quem? Pessoas invejosas Lembra-te que nós estamos a falar de acessos A Satanás Pessoas que são cavalo de Satanás As coisas que dão acesso ao diabo na nossa vida E uma pessoa maliciosa Usa máscara É agradável de estar ao lado dessa pessoa Porque ela não mostra Ela te elogia Ela te fala boas coisas Mas na verdade está para fazer um projeto bem arquitetado para te destruir. Pessoa maliciosa te fala bem, fala mal do outro. Para abrir o teu coração começa assim. É, eu já recebi muita, muita gente assim. Quando chega assim, ah, eu sou pastor, vou, vou colocar desse lado. Sou pastor e tal, é, profeta me dá uma oportunidade e tal, e tal, mas começa já a falar assim, ah, na última igreja que eu estava, meu pastor, infelizmente, não prestava, meu pastor, fez muita coisa errada, meu pastor, é, é. quando você ouve alguém, que o último chefe dele, só sabe falar mal, e começa com essa conversa, o último chefe dele era mal, era terrível, era assado, era cozido, você será o segundo terrível, mal e todo destruído na boca dele na vida das outras pessoas é uma pessoa maliciosa, porque quando você, tem gente, infelizmente muitos de nós gostamos do mal dos outros e quando falam mal dos outros para nós nós ficamos felizes a natureza humana é assim fica feliz com o mal dos outros então, o diabo sabe que você gosta de puxar o tapete dos outros por natureza ah, eu sabia ele é mesmo ruim, ele é mesmo ruim, agora essa pessoa que está te falando mal do outro, você tirou as defesas, porque antes você estava a vigir, mas assim que ele começou a falar mal de alguém, você abriu o coração, agora ele entrou, o que vai te fazer, 
vai ser pior que o outro que ele fez. Uma pessoa que normalmente 99% das pessoas que falam mal de pastores, de igrejas, de líderes, elas não contam o erro que elas cometeram quando estavam lá. Falam mal do pastor, falam mal de tudo, não contam que andaram a namorar com três irmãs, quatro irmãs. Não contam que eram fofoqueiros, faziam um monte de coisas na igreja. O pastor lhes cortou a autoridade, lhes tirou posição porque estavam a se comportar mal, lhe disciplinaram. Você vê muita gente que já passou aqui no nosso meio, por exemplo, mesmo como obreiros, como líderes, como pastor, saíram. Nós não divulgamos as coisas. A gente não fala, não, não quero me falar mal de ninguém, Deus é que julga. Mas como a gente fica em silêncio, eles falam mal de nós. Você já procurou saber? Pessoa inteligente, não acredita em tudo que falam. Pessoa sábia, investiga. Aleluia! Você vai dizer assim, mas saiu por quê? Porque o pastor é assado, porque o profeta é assado é cozido. Não contou que andava a dormir com as irmãs, não contou que roubava dinheiro na igreja, não contou todo o mal que fazia. A gente chega aqui e não fala. Mas você cai na malícia dessa pessoa. Vai dizer, não, lá não presta, é assado cozido. Eu estava lá, eu sei como é que é, mas não conta, porque nós não usamos de armas de Satanás. Deus não nos chamou para difamar as pessoas, para falar mal das pessoas. Entregamos na mão do justo juiz que julga justamente. É por isso que até hoje estamos aqui. Já tentaram de todas maneiras nos eliminar. Nos falando mal, já fizeram um monte de coisa. Até no jornal já saímos. Onde é que eles estão? Desapareceram. Desapareceram. Secaram pela raiz. Então, muito cuidado. Cuidado com a malícia. Alô? Amém. Eu sei que alguns estão aqui. Maliciosos estão alguns. Saiba você é malicioso. Eu te pus na minha oração. Estás lá na oração. <risos> Diga glória a Deus. Glória a Deus. Malicioso é um pecado. Malícia é um pecado muito grave diante de Deus. Você é capaz de destruir uma família por causa da tua malícia destrói filhos, família, por causa da malícia, da inveja, tem pessoa que manda mensagem secretamente, está vendo? Então, me ouvir aqui, eles criam um, compram um número na rua, sem identidade, agora eles vão, e começam a mandar mensagem, dissimuladamente, ameaçando, fofocando, acusando, acusando teu marido, acusando a tua esposa, acusando teus filhos, falando mal disso, assado, cozido, mas por que que não se identifica? Você pergunta ainda, por que que não se identifica? Por que que não vem pessoalmente? Porque a Bíblia diz assim, não aceita acusação sem provas, prova significa sem ter testemunha, testemunha significa teve lá, tem provas concretas, e uma testemunha não é oculta, testemunha vem mesmo na cara e mostra as provas pessoa que se oculta falando mal dos outros é maliciosa para o diabo não ter acesso na tua vida todos nós temos um certo nível de malícia no coração por isso eu não estou a falar de umas e de outras, estou a falar para todos Todos nós temos um certo nível de malícia no coração. Que somente crucificando a carne, diariamente, é que você anula esse nível de malícia na tua vida. Pode bater palmas para Jesus. Glória a Deus. Que mensagem abençoada. 
Diga ao seu irmão, abre o olho, hein? Então, você vai fechar todos esses acessos para Satanás e, posteriormente, não basta simplesmente deixar de praticar as coisas, tem que quebrar o poder das coisas. Alô? Amém. Não, basta, não basta deixar de praticar, mas tem que quebrar o poder. O espírito da imoralidade é um poder, não é só uma prática. O espírito da imoralidade é um poder, não é só uma prática. Requer um poder acima desse poder para você vencer. Não somente de tentar deixar de fazer, mas quebrar aquele poder não vai ter influência mais sobre a tua vida. Então, mesmo o espírito da mentira, tem gente que mente. Já aceitou Jesus na vida dela, ajoelhou na frente, no altar. Senhor Jesus, entra no meu coração e te aceito como Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. Chorou, lágrimas caíram, mas continua a mentir. Mentiroso nato. Está vendo mentiroso veterano mesmo de verdade? Mente até quando não há necessidade circunstancial. A pessoa diz, mente mesmo tudo bem, tá, tá, tudo bem, estás é, aonde? Já estou aí na tua porta, me olha, me olha só, estou ali mesmo, já cheguei. <risos> pra, por que que não fala a verdade? Por que que não fala a verdade? Porque irrita mais, mas às vezes você está mentindo para a pessoa não ficar chateada, né? Porque você está mentindo, porque não quer chatear a pessoa, né? Eu fiz um compromisso, estou atrasado. Mas quando você mente, e a pessoa acaba, vai descobrir sempre, porque você não vai chegar no horário que você falou, a pessoa vai ficar mais chateada com você, e o teu caráter vai ficar mais destruído aos olhos dessa pessoa, essa pessoa não vai confiar em você, quem mente um pouquinho assim, não dá para confiar em pessoas, prova as pessoas, antes de você dar confiança, confiar em essas pessoas, prova nas pequenas coisas, pequenas coisas, teu funcionário prova nas pequenas coisas quer saber se ele mexe no dinheiro põe, deixa aí um mil quanza deixa aí um põe mesmo, deixa assim ao nível você desaparecer você já sabe prova nas pequenas coisas, quem não é fiel nas pequenas, no pouco, não é fiel no muito a Bíblia diz isso amém? Para quebrar as coisas, terceira coisa que você precisa fazer, aplica a oração em jejum. Porque às vezes você vê que está afogado nas circunstâncias, peso espiritual por todo lado. Você não consegue reagir. Já se sentiu assim? Você não consegue reagir, parece que te apertou de todos os lados. Esquerda não tem saída, direita não tem saída, em frente você não vê nada. Para trás também nada de baixo você não vê nada parece que está sufocado de todos os lados pressionado de todos os lados e você vê que não, alguma coisa aqui não está certa você tem que jejuar e orar porque o diabo vai te cercar de todos os lados você não vai ter saída se não for Deus a te libertar então jejua e ora Mateus capítulo 17 versículo 19 a 21 Essa casta de demônio não se espela, não sei com jejum. Então, há, há coisas que não mudam sem jejum e oração. É preciso aplicar jejum e oração. Quarto, quando você vê que já fez tudo e não está dando certo, procura um homem de Deus ou uma mulher de Deus que de facto tem o perfil de Cristo e que é usado por Deus perfil de Cristo fruto do Espírito e usado por Deus aí essa pessoa vai te ajudar como parceiro de oração tenha parceiros de oração tenha parceiros, vou repetir isso é tão importante tenha parceiros de oração mas atenção ao escolher um parceiro de oração não é só pessoas que gostam de orar, porque tem o, o, o nível problemático de pessoas que eu já conheci, são pessoas que gostam de orar. Ora, 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 
cérebro, mas parece que tem um atraso mental ou tem um atrofio no cérebro que só querem falar mal dos outros, acusar os outros. Está vendo? Isso aqui é, quer dizer que a pessoa tem muitos acessos a Satanás e está a orar com muitos acessos a Satanás. Em vez de orar para Deus curar o coração estragado, está a orar para Deus lhe dar poder e o diabo está a lhe fustigar. Agora você vai ser meu cavalo. Verdade. São níveis terríveis de problemas com pessoas que oram muito e não têm o um coração corrigido diante de Deus. Então não é só orar. Deixa Deus corrigir o teu coração. Senão vai se tornar feiticeiro. Mas afinal o que é feitiçaria? É malícia mesmo. A inveja é feitiçaria. Malícia é feitiçaria. Mentira é feitiçaria. Tudo isso é feitiçaria. Você, você é filho do diabo. Porque está escrito assim que o diabo é o pai da... Se é pai da mentira... Se ele é pai da mentira... Estou à procura da mulher, da mãe da mentira. Ainda não achei, né? Se ele é pai da mentira, ele dormiu com a mãe da mentira e geraram os filhinhos. E todo mentiroso é filhinho de quem? Sim, pai da mentira gera, só pode ser pai se ele tem um filho. Se é pai da mentira, todo mentiroso que tem sobrenome de mentira é filho do diabo. E agora, você está dizendo, diabo, sai em nome de Jesus. Ô oh, filho, o que é que você está fazendo? É verdade, o diabo está falando para ti assim, meu filho, que falta de honra é essa? Falta de respeito no teu pai. Está me dizendo, eu para sair, eu que te concebi. Você tem a minha natureza, você é como eu. Você é meu filho, você não tem autoridade para me expulsar. Estão entendendo, né? É. Azar, hein? Olha para o seu irmão e diga assim, deixa, é melhor deixar de mentir, tá? Então, jejum e oração, procura um homem de Deus para te ajudar. Tenha parceiros na oração, mas busca pessoas sérias. Pessoas que não são confusionistas. Quando vai buscar pessoa é, para ser teu parceiro de oração, se tem problema com todo mundo, foge dessa pessoa. Amém. Ser uma pessoa confusionista, não se dá bem com os outros. Ser uma pessoa problemática. Quando há um problema, o nome dela está lá. Já encontrou alguém assim mesmo na igreja? Já encontraste? É. Misericórdia. Onde tem um problema, o nome dela está mas essa pessoa tem sempre razão já encontrou alguém assim? que tem sempre razão, todo mundo está errado mas ela está certa, mas todos os problemas ela está se afasta desse tipo de pessoa não seja teu parceiro de oração isso vai te prejudicar, vai te puxar mais para o abismo essa pessoa não vai te ajudar busca alguém que não é confusionista não é faccioso não, não arranja grupo, o grupo dessas são melhor daqueles são pior, de, não se afasta dessas pessoas pessoas que não se preocupem em aparecer pessoas que não se preocupam com os aplausos dos homens, pessoas que não são espirituais, só na igreja isso é que tem que ser teu parceiro de oração Bloqueia algumas pessoas, mesmo aqui na igreja. Parceiro de oração confusionista, você se afasta. Alô? Na igreja tem tudo, meu filho. Tem tudo. Porta está aberta para todo mundo. Quem quiser salvação, abre o coração e é liberto. Mas há uns que não querem. Querem continuar com o diabo. Última coisa que eu queria falar para você, que vai te ajudar muito quando estás sob o ataque espiritual, é criar uma atmosfera divina à tua volta. Cria uma atmosfera divina dentro 
e à sua volta. Dentro e à sua volta. A atmosfera divina que eu digo, que vai te ajudar muito, é a adoração. Eu, 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 muitas coisas falham. Muitas coisas falham. Oração pode falhar. Jejum pode falhar. Muitas coisas falham, porque você não está muito bem. Mas quando você adora, por que, por que a adoração tem assim tanto poder? Porque a adoração corrige o teu coração. Você está entendendo? A adoração corrige os maus pensamentos. A adoração corrige as intenções erradas. A adoração te faz humilde. Porque você tem que se, para adorar, você tem que se curvar. Você tem que se humilhar diante de Deus. Por isso que Deus te cura na adoração. E a adoração faz Deus se levantar do trono. A adoração faz os anjos caminharem à tua volta. Porque eles amam esse ambiente da adoração. Quando você vive em adoração, não vive em reclamação. Amém. Alô? Amém. Olha para o seu irmão, diga, quando você vive em adoração, não vive em reclamação. Não vive irado. Não vive amargurado. Não vive blasfemando. Não tem coragem de mentir por causa da percepção da presença. Quem adora tem temor de Deus. Quem adora não quer prejudicar os outros, não sente inveja dos outros. Porque sabe que o seu valor está na presença, não está no que os outros acham. Aleluia. Você sabe que quando vê o for tirado no mundo espiritual para esse mundo, eles vão descobrir os verdadeiros gigantes. Verdadeiro gigante nem sempre é aquilo que você pensa, que você vê, que aparenta, porque tem até pessoas que têm dois metros e meio, mas são pigmeus no espírito. São no espírito. Tem pessoas que são general no físico, mas no espírito. Tá vendo? Então não é posição que te faz grande, é condição. Os irmãos precisam entender isso. Não é posição que nos faz grande, mas é condição. Tem pessoa que está em posição, mas não é conhecido de Deus. Deus não lhe conhece no mundo do Espírito, nem demônios lhe conhecem. Eu conheço Paulo. É, aquele é gigante. Trouxe muitos problemas. Destruiu-me lá em Samaria, destruiu-me lá na outra rua, Damasco, de Jordânia, todo lugar. Onde ele passa, traz problema para mim. Eu conheço Paulo e eu conheço Jesus. Mas vocês que estão a tentar me expulsar, quem são vocês? Somos filhos do sumo sacerdote. Tinham posição, eram sacerdotes. Mas não tinham condição. Então não se preocupa com posição. Não se preocupe em aparecer. Não se preocupa com o que as pessoas acham. Não se preocupa com os aplausos das pessoas. Não se preocupa com as posses. Mas se preocupa em Deus te conhecer. E é na adoração que você é conhecido por Deus.